Ja, då ska vi se. Uh, vi är i InDesign och nu ska vi kika på hur vi placerar in en bild i InDesign. Du har troligtvis bearbetat bilden redan så att den är skarp och snygg. Kanske har du använt Adobe Photoshop till detta och nu vill få in bilden i Adobe InDesign. Ett smidigt sätt att göra det är att trycka på File och Place. Välja sin bildfil. Trycka på OK. Vad vi har här nu är att vi har en miniatyr av bilden som hänger med och är redo att placeras där vi väljer. Jag väljer att placera den över hela ytan. Klickar, håller och drar. InDesign ser till att vår ram som bilden kommer placeras i har samma proportioner som bilden i sig. Det innebär att vill vi få bilden över hela den här ytan så kommer den att hamna lite nedanför för att fylla ut i bredd. Så här släpper och bilden har fyllt hela ramen och ytterligare lite utanför utan utanför eh, guiderna. Där, jag drog tillbaka den bara. Och voilà. Bilden har kommit in i vårt dokument. Och det här ser ut som en typisk eh, omslagssida. Tycker ni inte det? Vi kan lägga in en textrång på den. Och vad ska vårt dokument heta? Nu har vi en svart bakgrund. Jag antar att färgen är svart. Ja. Jag väljer att skriva med en vit text. Och jag tror att jag döper den till frukt är gött. Man är ju från Göteborg. Där är frukt gott. Eller gött. Jag centrerar den. Och höjer grad på typsnittet. Frukt är gött. Ja, bilden är inne. Vill ni ha fler bilder? Det är bara att fortsätta att lägga in. Vi går till vårt andra uppslag. Vi lägger in en bild här på denna ytan. Jag tar och gör den bilden på det här sättet att jag väljer ramverktyget Rectangle Frame Tool. Och drar upp där jag önskar placera bilden. Jag vill ha den här. Så går vi till File och Place. Nu väljer jag en fin blomma. Och okej. Okay. Bilden i sig är mycket större än vad ramen är som vi har dragit upp här. Så nu behöver jag skaländra bilden men ändå så att den håller sig inom ramen. Då väljer jag det vita markeringsverktyget. Direct Selection Tool. Ni känner igen det även från Photoshop och Illustrator. Klicka på bilden. Och det blir en brun ram som går runt här. Den här bruna ramen den indikerar hur stor bilden är. Fast vi ser ju inte den här delen. Kolla, har ni sett? Det går ända ner lite. Nu får jag dra i den här ramen. Tills den... Stämmer överens. Sådär. Lite utanför. Det gör inget. Här sitter bilden inne i ramen på ett trevligt sätt. Och jag gjorde det genom färg. Nej, jag gjorde det genom att först välja eh, rektang, eh, det här ramverktyget. Rectangle Frame Tool. File, Place. Välja bilden. Och sen storleksförändra den. Med hjälp av direkt markeringsverktyget. Till höger här har vi en text som jag vill få in en bild i. Och det kan vi göra på det här sättet. Vi kan göra på samma sätt. Vi väljer var vi vill placera bilden med hjälp av ramverktyget. Jag kanske vill ha bilden över den här ytan. Går till File, Place, väljer min fina apelsinbild, trycker OK. Och 
Och som vi ser här, bilden är återigen mycket större än vad ytan är, ramen är som vi gjorde. Då får jag ta tag i den bruna ramen som omger bilden. Och har ni sett, inte skalenligt heller, men det gör inget. Så där. Bilden är inne i ramen. Vad vi inte har tagit hänsyn till här. Det är att bilden den har lagt sig rakt ovanför texten. Om jag ändrar den här så ser den bara lägger sig ovanför texten. Och vi kan inte läsa texten som är under. Man kan även ändra den här ramen i efterhand. Om man inte är nöjd med hur utsnittet blev som man gjorde på bilden. Men fortfarande. Vi behöver texten att synas. Vi går till textwrap. Dialogen för textwrap. Och så tittar vi här uppe. Där finns det, näst längst till vänster, finns det wraparound bounding box. Trycker vi på den. Och det här har gjort nu så att texten, när vi flyttar bilden, så kommer texten att lägga sig runt bilden. Mycket, mycket trevligt. Och det här kan vi utnyttja när vi gör våra layouter. Vi kan utnyttja det för att skapa dynamik och och spänning och intresse och även yta för ögonen att vila lite på. Oj, ursäkta. Jag bläddrade på det här. Vi går tillbaka. Hallå. Där. Nu kanske vi vill att texten inte ska ligga så nära bilden. Det kan vi ändra också här i dialogen för textwrap. Vi kan ställa in ovan. Hur mycket texten ska vara ovanför. Mycket text den ska vara nedanför. Det finns inga text nedanför. Vi ändrar den lite där. Texten nedanför kanske ska flyttas lite. Ovanför lite uppåt. Och på vänster sida och på höger sida kan vi ställa in hur långt texten ska ligga ifrån bilden. Och som ni ser, när jag flyttar bilden så kommer texten att svepa runt den. Där. Jättebra! Nu har vi kikat på några olika sätt att få in bilder i sitt dokument i InDesign och hur bilden kan interagera med texten. Bra, tack för det. Vi ses, hej!